சம்பாதிக்கிறோம் ஆனா அதை எப்படி சேமிக்கிறோம் அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல்லே எப்படி முதலீடு பண்றது அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா நிஜமாவே ஒருத்தருக்கு செலவு பண்றதுன்றது ரொம்ப ஈஸி சேமிக்கிறதுன்ற பழக்கம் கொண்டுட்டு ஒன்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள அடிச்சுக்க இந்த உலகத்துல யாருமே கிடையாது எஸ் சோ இந்த வீடியோல பணத்தை எப்படி சேமிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஏ டு இசட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஒவ்வொரு மாசமும் எப்படி சேமிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் தனியா சேமிக்கணும் அப்படிங்கறதுனா கஷ்டம் ஆனா நம்ம செலவு பண்றதுலேயே சில விஷயங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டா நம்மளால இவ்வளவு அமௌண்ட் சேமிக்க முடியுமான்னு கண்டிப்பா இந்த வீடியோட எண்டில் நீங்களே ஷாக் ஆவீங்க ஸோ இன்னமும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலப்பா சேவ் பண்றதுக்குன்னு சொன்னாலும் பிரச்சனையே கிடையாது இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னில இருந்தே நீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பணத்தை எவ்வாறு சேமிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான அஞ்சு அஞ்சு வழிமுறைகள் மட்டும் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனல் நான் உங்க யுவராணி பதினஞ்சாயிரம் <laughs> சோ இது நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்களோ அதுபடி இந்த அமௌண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் ஆனா நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் ஓகே அது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா நீங்க சேவ் பண்ணணும் அதுதான் இங்க முக்கியமான விஷயம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சேமிப்புக்கு எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன செலவா இருந்தாலும் பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் அப்பா கரெக்டா ப்ராப்பரா நான் ஃபாலோ பண்றேன்னு பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க ஆனா அடுத்தடுத்த மாசம் சூழ்நிலைகள் மாறும்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த சமயத்தில் எனக்கு செலவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது காது குத்து இருக்குது கல்யாணம் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம காசு கொடுக்கணும் காசு செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது இந்த சேமித்து வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த காசு தான் கையை வச்சு நம்ம வந்து எடுத்து கொடுப்போம் ஆனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக நான் சொல்கிற முறையில் சேமிச்சிங்க அப்படின்னா நாலு பின்ன யார்கிட்டையும் கை கட்டி நிற்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது கை கட்டி எனக்கு காசு வேணும்ப்பா அர்ஜென்ட்டு அப்படின்ற கேட்குற அவசியமே வராது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் அஞ்சு முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஆட்டோமேட் சேவ் நீங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆர்டியில் போடலாம் இல்லைன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அந்த மாதிரி போடலாம் ஓகே ஸோ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டைவர்சிஃபை பண்ணும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லார்ஜ் கேப் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் ஸோ இதிலலாம் நீங்கள் பிரித்து போகலாம் ஸோ இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் வரைக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க தயாராக இருப்பாங்க ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் போடக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து ஒரு ஆறாயிரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நீங்கள் இங்கே டூ கே போகணும் இங்கே டூ கே போடணும் இங்கே டூ கே ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்கா நீங்க பிரிச்சு இப்படி டைவர்சிஃபை பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பிபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்க ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இது வந்து ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து லாக் இன் பீரியட் இருக்கு இது அப் டு சிக்ஸ்டி ஏஜ் வரைக்கும் நம்மளால பண்ண முடியும் ஸோ ரெக்கரிங் டெபாசிட்ல நீங்க ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் போடணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கூட நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரீமியம் நீங்க பே பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்க பணத்தை பே பண்ணலாம் இந்த பதினஞ்சாயிரம் தெரியும் இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு படத்துக்கு போகிறோம் இல்லைனா ஒரு கல்யாணம் இருக்குது இல்லைன்னா பர்த்டே பார்ட்டி இருக்குது இல்லைனா ஒரு வீட்டில் ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் மொய் வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மாதத்தினுடைய ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதத்தில் எந்தெந்த செலவுகளை நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கான ப்ராப்பர் பிளான் போட்டு இதெல்லாம் ஸ்பெண்டிங் மணி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ எப்படி நம்ம ஸ்பெண்டிங் மணி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டு வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நோ ஸ்பெண்டிங் மணியான்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது No spending day. 
எஸ் இப்போ பர்த்டே அப்படின்னா ஒரு மாதத்தில் நெக்ஸ்ட் மந்த்தில் வந்து ஒரு தேர்ட்டீன்த் பர்த்டே அப்படின்னு வரும்போது பதிமூணாம் தேதி கண்டிப்பாக செலவு இருக்கும்ப்பா ஆஃபீஸில் இருக்க எல்லாருக்கும் சாக்லேட் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா ட்ரீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கு ட்ரீட் வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டேட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியே ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டேட்டை நம்மளே ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி அழகாக ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மாதத்தில் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நல்ல படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மாதத்தில் ஒரு தடவை படத்துக்கு போறியா ஓகே போ வார வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு படம் இல்லை எக்கச்சக்கமான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும்போது எல்லா படத்தையும் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது போறீங்கன்னா போங்க உங்க கிட்ட காசு இருந்துச்சுன்னா நீங்க போகலாம் யாரும் உங்களை தடுக்கிறதுக்கு இல்ல ஆனா அப்படி இருக்கும்போது நிறைய காசு செலவாயிட்டு இருக்கும் சோ நம்மள ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த நோ ஸ்பெண்டிங் டே அப்படிங்கறத கொண்டுட்டு வரும் நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாளா இருக்கலாம் இல்ல மாசத்துக்கு ஒரு நாலு நாள் வந்து நான் நோ ஸ்பெண்டிங் டேப்பா இன்னைக்கு சுத்தமா நான் ஒருவா கூட செலவு பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே அதிகமா செலவு பண்ணக்கூடிய ஒரு நாள் என்ன வாரத்துலன்னா அஃப்கோர்ஸ் சாட்டர்டே ஆர்டல் சண்டேவா இருக்கும் இந்த ரெண்டு நாள்ல ஏதாச்சும் ஒரு நாள் நோ ஸ்பெண்டிங் டேனு நீங்க பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இதை விட பணத்தை சேமிக்கிறதுக்கான பெஸ்டான ஒரு வழிமுறைகளே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வேலைகள் கூட செய்யாமல் இருக்கணும் அதுதான் நோ ஸ்பெண்டிங் டே ஸோ நோ ஸ்பெண்டிங் டே வந்து வீக்லி கூட நம்ம கடைபிடிக்கலாம் ஆர்எல்ஸ் மந்த்லி இப்படி பண்ணுறதன் மூலமாக உங்கள் லைஃப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது வாரத்தில் ஒரு நாள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மாதத்துக்கு நாலு நாள் கணக்கு வருதா ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் எவ்வளோ இப்போது ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணவே கூடாது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அந்த பணத்தெல்லாம் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதத்தோட கடைசியில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா மாத கடைசி பைசா ஒன்றும் இல்லைப்பா பையில் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்த்து வச்ச காசு மாத கடைசியில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்படி கூட உங்களுடைய பணத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் சேமிச்சு வைக்கலாம் நம்பர் த்ரீ ப்ரிஃபர் ரெண்டிங் ஓவர் பையிங் வாங்குறத விட வாடகைக்கு வாங்கிடுங்க சொந்தமாக வாங்குறதுக்கும் வாடகைக்கு வாங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆனால் நம்ம நிலைமைக்கு சொந்தமாக வாங்கினா ஓகேவா இல்லை வாடகைக்கு வாங்கினா கூட நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கிறோம் பொதுவா நம்ம எல்லாரும் அதிகமா செலவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு நமக்கு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா லட்சக்கணக்கிலலாம் ட்ரெஸ் வாங்கி எல்லாரும் போடுறாங்க அதுவே தப்புன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் ஓகேப்பா என்னோட கல்யாணம் அந்த ஒரு நாள் தான் என் லைஃப்ல வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நாளா அமைய போகுது அப்படிங்கும் போது நம்மளுடைய மெமரிஸ்க்காக ஓகே வாங்கி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் யாரோ ஒருத்தவங்களுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நம்ம அழகாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி கிராண்டான ட்ரெஸ் போடலாம் ஆனால் அந்த கிராண்டான ட்ரெஸ் சீப்பாக இருந்தால் ஓகே பட் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும்போது அது உங்களுக்கு எக் தேவையில்லாத ஹெட்டேக்கு ஒரு பாரத்தை தான் கொடுக்கும் ஓகே யுவராணி இப்போ தான் எனக்கு அறிவுக்கு வருது நீ சொல்லி தேவையில்லாமல் வாங்கிட்டோமே இவ்வளோ காசு போட்டு ட்ரெஸ் சும்மாவே இருக்குது ஆல்ரெடி இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணியாச்சு இனிமேல் போட்டால் அந்த ஃபங்க்ஷனில் போட்டு அதே ட்ரெஸ் தானே நாலு பேர் கேட்டுருவாங்க விஷயம் <laughs> ரெண்டாவது விஷயம் கார் ஸோ காரோட வேல்யூ வருஷம் வருஷம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்கள் கார் எந்த பர்பஸ்க்காக வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப நாளைக்கு வேணும் இல்லை நிஜமாவே தேவை அப்படிங்கிற போது நீங்கள் கார் வாங்கலாம் பட் ஒரு சில்லி ரீசனுக்காக ஒரு கார் வாங்குறீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்க்காக எனக்கு கார் தேவை அதனால் நான் கார் வாங்கி ஆகணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா அது வேண்டாம் தான் சொல்வேன் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ரெண்ட்டுக்கு வாங்கிக்கலாம் ஸோ ரெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் பை இதுதான் முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலாவா நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சுக்கணும் ஸோ காரோட விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு மூணாவது என்ன தெரியுமா நிறைய கேட்டகரி ஸ்பேஸ்லாம் பட் நான் ஒரு மூணு மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ பார்க்குற எல்லார் கையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேமரா இருக்கு பட் அதை பார்க்கும்போது ஹாப்பியாக தான் இருக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இல்லாமல் நிறைய பேர் ஹாபிக்காக வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப குட்டு தான் ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு கேமரா இருக்கு லென்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஹாப்பி பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்காங்க ஒரு வெட்டிங்க்கு போய் நிறைய ஷூட்லாம் பண்ணுறவங்களாம்
அந்த சமயத்துக்காகவே நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த போர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாங்கிக்கிறாங்க சோ இட் காஸ்ட் அரௌண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதுவும் வெறும் ஒன் டைம்க்காக நீங்க அந்த ஷூட்டுக்காக ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் தயங்காம இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது ஆச்சரியமா இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பார்த்து அந்த மாதிரி சமயத்துல ரெண்ட் வாங்கிக்கலாமே அப்படிங்கறத நீங்க யோசிங்க நம்பர் போர் கண்ட்ரோல் ஆன் ஸ்பெண்டிங் எஸ் நம்ம செலவு பண்றதுல கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் செலவே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல பண்ற செலவை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா போதும் அப்படிங்கறத யோசிக்கிறேன் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் ரெண்டு கேட்டகரி தான் நீட் வாட் ரெண்டு விஷயங்களுக்கான டிஃப்ரென்சியேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நமக்கு எந்த விதமான லைஃப் ப்ராப்ளமுமே வராது இப்போ நீட் நான் எனக்கு தண்ணி தாக்க அடிக்குது ஸோ எனக்கு தண்ணி வேணும் வாட்டர் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான நீடு இல்லைப்பா என்கிட்ட காசு நிறையா தான் இருக்குது வாட்டர் பாட்டில் இருபது ரூபா அப்படின்னா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்குது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நான் வாங்கி குடிக்கிறேன் கூல் ட்ரிங்க் வாங்கினீங்கன்னா அது வாட் ஸோ இங்கே தான் பிரச்சனை வருது ரெண்டாவது சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா பசிக்குது ஒயிட் ரைஸ் இருந்தாலும் உன் பசி அடங்கும் ஆனா எனக்கு பிரியாணி தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சி பிரியாணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் ஸோ நீடது வாண்டது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு நம்ம செய்யணும் ஒரு ஷாப்பிங்க்கு போறீங்க அப்படின்னா இந்த பொருள் தான் வாங்க போறேன் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நீங்க லிஸ்ட் எடுத்து வச்சு அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நீங்க வாங்கணும் ஸ்டிக் டு தட் லிஸ்ட் அப்படின்ற முக்கியமான விஷயம் அங்க போயிட்டு ஸோ அது வாங்கலாமா இது வாங்கலாமா அப்படின்னு நம்ம மனசு அலைப்பாய் தான் செய்யும் நான் கூட நிறைய நேரம் ஆசை தான்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவையில்லாத நிறைய செலவுகளாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பட்டு இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்க ஒரு ஷாப்பிங் போறீங்க ஆன்லைனா இருக்கட்டும் ஆஃப்லைனா இருக்கட்டும் என்ன வேணுமோ அது மட்டும் தான் வாங்கணும் ஸோ இப்போ நீங்க ஆன்லைன்ல வந்து ஒரு ஷூ ஆர்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா அது கீழே நிறைய அதுக்கு மேட்சிங்கான ஒரு பேண்ட் வாங்கலாம் ஷர்ட் வாங்கலாம் அப்படின்னு நிறைய காட்டும் அப்படியே வாங்கி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அது தேவையில்லாத உங்களுக்கு செலவுல தான் கொண்டு போய் விடும் அது மட்டும் இல்லாம மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு தேர்ட்டி டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டென் செகண்ட் இந்த மூணு ரூல் என்ன தெரியுமா குறிக்குது ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா முப்பது நாளைக்கு நீங்க வாங்கவே கூடாது முப்பது நாள் வாங்காம நீங்க வச்சு முப்பத்தி ஓராவது நாள் மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த பொருள் தேவை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மட்டும்தான் நீங்க வாங்கணும் ரெண்டாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சேம் ஒரு பொருளோ ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை ஒரு பேச்சோ ஒரு டெசிஷனோ ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு இன்ஸ்டன்டாக எடுக்கணும் முப்பது நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு என் கிட்ட வந்து பொறுமை இல்லைப்பா அந்த அளவுக்கான சுச்சுவேஷனும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் சொல்கிறதோ செய்கிறதோ சரின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ஒரு ஷாப்பிங் போறீங்க ஒரு இயரிங் பாக்குறேன் பக்கத்துல இன்னொரு இயரிங் இருக்கு அது ரொம்ப அழகா இருக்கே அப்படின்னு தோணும் போது நான் வாங்க போகணும்னு நினைச்சது ஒரு செட் ஆஃப் இயரிங் தான் பட் இன்னொன்னு வாங்கணும்னு தோணுது அப்படின்னா யோசிக்கணும் இது தேவையா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக வாங்க வந்திருக்கோம் அதுக்கு இது சூட் ஆகும் ஆனா இது நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நம்ம வாங்கணுமா இது டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இது ஃபோர் ஃபிஃப்டியா இருக்கு பட் அழகா இருக்கு ஆனா இப்போ தேவையில்லை அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் நமக்குள்ள ஒரு போர் மாதிரி போகணும் டென் செகண்ட்ஸ்க்கு மேலேயும் அது நமக்கு தேவைதான் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா தாராளமா நீங்க வாங்கிக்கலாம் சோ இவ்வளவுதாங்க நம்மளோட ஸ்பெண்டிங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டா எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கான நிறைய பணத்தை நம்ம கிட்டே வந்து கொடுக்கும் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் போடுறதும் நமக்கான சேவிங் தானே நமக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம குடும்பத்தை யார் பாத்துக்கிறது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு அந்த மொத்த பணமும் நம்ம ஃபேமிலிக்கு வரதும் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் மூலமா நம்ம கட்டி வைக்கிறோம் பிரீமியமா நமக்கு ஏதாவது ஒன்று ப்ராப்ளம்னா நம்ம குடும்பத்துக்காக தானே அட் லாஸ்ட் நம்ம உழைக்கிறோம் கஷ்டப்படுறோம் எல்லாமே ஸோ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஒரு சர்டன் பீரியட் வரைக்கும் ஒரு ப்ரீமியம் கட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஏஜ்குள்ள நமக்கு ஏதாவது ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக நம்ம இல்லாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கவரேஜ் எவ்வளோ போட்டிருக்கோமோ அந்த அமௌண்ட் அப்படியே டோட்டலாக நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்கு போயிடும் ஸோ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் போடணும்னு நிறைய பேத்துக்கு ஆசை வந்திருக்கும் ஆனால் எங்கே போடணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேத்துக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்தியாவிலே ஒன் ஆஃப் த ஒரு பிக்கஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப ப்ராமிஸ்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி மேக்ஸ் லைஃப்
எத்தனை பேர்த்துக்கு அவங்க திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அந்த கிளைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு அவங்க ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர்த்துக்கு கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேலேயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளைம் ரேஷியோ காமிக்குது அண்ட் டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் அப் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் நம்ம டேக்ஸ் சேவ் பண்ணலாம் அண்ட் ஜீரோ கமிஷன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பாலிசி போட போகிறேன் அப்படின்னா என்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் கேட்பார் இல்லையா பாலிசி போடுறீங்களா அப்படிங்கும் போது அவர் நல்லா பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் கமிஷன் வச்சுப்பார் கமிஷன் டேரெக்டாக சொல்லவும் மாட்டார் நம்மளுடைய ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டில் ஜாஸ்தியாக காசு வச்சு இப்படி வந்து நம்ம கிட்ட சேல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மேக்ஸ் லைஃப் டேர்ம் இன்சூரன்ஸில் கிடையவே கிடையாது அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்டும் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ மேக்ஸ் லைஃப் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஸோ இந்த பேஜினுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஒன் க்ரோர் லைஃப் கவர் ப்ளஸ் த்ரீ லேக் ப்ரீமியம் உங்களுக்கு பேக் கிடைக்கும் பே டெல் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் கவர் நீங்கள் அறுபது வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் பட் உங்களுக்கு கவரேஜ் வந்து எண்பத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்குமே அவங்க கொடுக்குறாங்க அண்ட் கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமெட்டிக்கான ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குது டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது அறுபத்தி நாலு இல்னஸ்க்குமே இது கவர் ஆகுது இவங்களுடைய டேர்ம் இன்சூரன்ஸில் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக உங்களுடைய பேரெல்லாம் போட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி என்ன மாதிரியான ப்ரீமியம்லாம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படியே கீழே பார்க்கும்போது வாட் இஸ் டேம் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இது வந்து டேர்ம் பிளான் கேல்குலேட்டருங்க ஸோ ஃபீமேல் நான் ஓகே ஸோ எவ்வளோ வயசு இருக்கும்போது நான் இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் போட ஆரம்பித்தேன்னா எவ்வளோ ப்ரீமியம் கட்டணும் அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இருபது வயசு வச்சுக்கலாம் ஓகே ப்ரீமியம் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா ஒவ்வொரு மாதமும் கட்டினா போதும் ஸோ நீங்கள் இருபது வயசில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எயிட்டின் இயர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கட்ட ஆரம்பிக்கலாம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருபத்தஞ்சு வயசில் நீங்கள் ஆரம்பித்தீங்க அப்படின்னா ஒன் க்ரோர் வரைக்கும் லைஃப் கவர் இருக்குது மாதம் மாதம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரீமியம் ஃபார்ட்டி ஏஜில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபா கட்டணும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் சேவ் தான் பண்ணுறோம் ஃபேமிலிக்காக அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் சீக்கிரமே ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நம்ம லைஃபுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்திலேருந்து எப்படி சேமிக்கலாம் அதுவும் மாதம் மாதம் எப்படி சேமிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான சில ஐடியாஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபீட்பேக்காக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட மட்டும் இல்லை ஃப்ரீடம் ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரீடம் ஆப்னால் என்ன அது என்ன இருக்குது அப்படின்ற பல விஷயங்களை ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தது தான் ஃப்ரீடம் ஆப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா மட்டும்தாங்க நிஜமாக சொல்லணும்னா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி லைஃப்பை வாழ முடியும் ஒருத்தவங்க கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஓகே சம்பளம் கொடுக்குற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் நம்ம எப்போ நாலு பேர்த்துக்கு சம்பளம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்கள் மனசில் வந்துருச்சுன்னா இப்போவே ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான பதிலை எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் கால் பண்ணி உங்கள் கிட்ட ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எப்படி நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபராக மாறலாம் எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் உங்கள் கிட்ட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போவே ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க